ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து அறிவியல் ஆறாவது முதல் பருவம் ஏற்கனவே ரெண்டு இயல் வந்து நான் வீடியோஸாக கொடுத்துருக்கேன் இது மூணாவது பாடம் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் இப்போ தான் என் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனில் ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடுற நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்குமே இந்த நோட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் பருப்பொருள் அப்படிங்கிறது நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று கூட என்னது ஒரு பருப்பொருள் தான் அவன் இந்த பருப்பொருள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது பருப்பொருள் அணுக்களால் ஆனது பருப்பொருள் டேஷால் ஆனது அணுக்களால் ஆனது திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயு நிலைகளை தவிர்த்து மேலும் இரண்டு நிலைகள் உள்ளன அவை பிளாஸ்மா மற்றும் போன்ஸ் ஐன்ஸ்டின் சுருக்கம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பூமியில் உள்ள பருப்பொருளின் பொதுவான நிலை அல்ல அதுதான் பிளாஸ்மா நிலை பிளாஸ்மா நிலைனா என்னது பூமியில் உள்ள பருப்பொருளின் பொதுவான நிலை அல்ல அண்டத்தில் கூடுதலாக காணப்படும் ஒரு பொதுவான நிலை தான் பிளாஸ்மா நிலை பூமியில் காணப்படுறது கிடையாது அண்டத்தில் காணப்படுறது தான் பிளாஸ்மா நிலை கடுங்குளிர் முறையில் எந்திரங்கள் பயன்படுவது போன்ஸ் போஸ் ஐன்ஸ்டீன் கடுங்குளிர் முறையில் எந்திரங்களில் பயன்படுவது எந்த முறை பயன்படுது போஸ் ஐன்ஸ்டீனோட முறை தான் வந்து கடுங்குளிர் எந்திரங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க நிறையுள்ள மற்றும் இடத்தை அழைத்து கொள்பவை பருப்பொருள்கள் ஆகும் பருப்பொருள் பற்றிய ஒத்த கருத்துக்குரியவர் யாருன்னா கனடா டெமோக்ரட்டிஸ் கனடா டெமோக்ரட்டிஸ் இந்த கனடா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்தியாவோட தத்துவம் மேதை டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிறவங்க கிரேக்க தத்துவம் மேதை அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது எல்லா பருப்பொருள்களும் மிகச்சிறிய துகள்களால் ஆனவை எல்லா பருப்பொருள்களும் மிகச்சிறிய டேஷால் ஆனவை துகள்களால் ஆனவை மிகச்சிறிய துகள்களே அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் என அழைக்கப்படுகிறது சின்ன துகளை எப்படி சொல்கிறாங்க அணுக்கள் அல்லனா மூலக்கூறுகள் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு துளி நீரில் ஒரு துளி நீரில் ஏறக்குறைய பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஒரு நீர்த்துகள்கள் அடங்கியிருக்கு ஒரு துளி நீரில் எவ்வளோ நீர்த்துகள்கள் இருக்காம் பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஒரு நீர்த்துகள்கள் வந்து அடங்கியிருக்கு அப்போ பேனாவில் வைக்கும் ஒரு புள்ளியில் புள்ளியில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேனாவில் ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் அந்த புள்ளியில் வந்து ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேலான வந்து மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பருப்பொருளின் துகள்களுக்கு இடையே புவி ஈர்ப்பு விசை உள்ளது பருப்பொருளின் துகள்களுக்கு இடையே என்ன விசை இருக்குது ஈர்ப்பு விசை உள்ளது திண்மம் மற்றும் திரவங்களை ஒப்பிடும் பொழுது அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுவது எது வாயு திண்மம் மற்றும் திரவங்களை ஒப்பிடும் பொழுது அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுவது எதுனா வாயு ஒரே தன்மையான துகள்களால் மட்டுமே ஆனது தூய பொருள் ஒரே தன்மையான துகள்களால் மட்டுமே ஆனது தூய பொருள் தனிமங்களாகவோ அல்லது சேர்மங்களாகவோ இருப்பது தூய பொருள் தனிமங்களாகவோ அல்லது சேர்மங்களாகவோ இருப்பது தூய பொருள் சிறிய துகள்களான அணுக்களால் ஆனது தனிமம் எனப்படும் சின்ன துகள்களால் ஆன அணுக்கள் தான் வந்து தனிமம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மூலக்கூறு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் சேர்க்கையாகும் மூலக்கூறுனா என்னது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் சேர்க்கையாகும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணையும் வேதியியல் சேர்க்கைக்கு சேர்மம் என்ற பெயர் என்ன இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமம் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து சேர்மம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையான துகள்களை கொண்ட தூய்மையற்ற பொருள் தான் கலவை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணையும் வேதியியல் சேர்க்கைக்கு பெயர் தான் சேர்மம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையான துகள்களை கொண்ட தூய்மையற்ற பொருள் தான் கலவைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கலவைனா என்னது தூய்மையற்ற பொருள் தான் அது கலவை இயற்பியல் சேர்க்கையில் கலவைகள் உருவாதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களை இணைக்கிறது எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தில் தங்கம் மற்றும் தாமிரமும் இருக்குது தங்கம் மற்றும் கேட்மியமும் இருக்குது இதை தான் வந்து கலவைகள்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களை இணைத்தல் அது வந்து தனிமங்கள் இணைக்கிறது இப்போ வந்து சேர்மங்கள் த சேர்மங்கள் என்னது சோடாவில் உள்ள நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறமூட்டி இனிப்பு கார்பன் சோடாவில் உள்ள நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறமூட்டி இனிது இனிப்பு இது எல்லாமே வந்து என்னது சேர்மங்கள் ஒரு தனிமம் மற்றும் ஒரு சேர்மத்தினை இணைத்தல் அயோடின் டிஞ்சரில் உள்ள காணப்படும் ஆல்கஹாலில் உள்ள அயோ அயோடின் அயோடின் டிஞ்சரில் காணப்படும் ஆல்கஹாலில் உள்ள அயோடின் உள்ள அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் அடிக்காமல் விட்டுட்டேன் ஒரு கலவையில் இருந்து அவற்றின் பகுதி பொருட்களை தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் பிரித்தெடுத்தல் என்று பெயர் ஒரு கலவையிலிருந்து அதோட பகுதி பொருட்களை மற்றும் தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கும் முறைக்கு என்ன பெயர் பிரித்தெடுத்தல் என்று பெயர்
வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருள்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு சளித்தல் என்ற பெயர் எடுத்துக்காட்டு மாவிலிருந்து தவிடு நீக்குதல் சளிக்கிறதுக்கு பெயரும் எடுத்துக்காட்டு மாவிலிருந்து தவிடு நீக்குதல் துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் மைய விளக்கு முறை பயன்படுத்தி ஈர உடைகளில் இருந்து நீரினை வெளியேற்றப்படுகிறது வாஷிங் மிஷினில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க மைய விளக்கு முறை வந்து யூஸ் பண்ணி அதில் உள்ள ஈரத்தை எடுக்கிறாங்க துணியில் உள்ள ஈரத்தை எடுக்கிறாங்க மைய விளக்கு முறை இசை அடுத்தது மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருளை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை கடையிதல் எனப்படும் மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருளை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை தான் கடையுதல் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட என்ன அப்படின்னா தயிரிலிருந்து வெண்ணெயை எடுக்கிறது தூற்றல் அப்படிங்கிறது கனமான பொருள்களில் மற்றும் தானியங்களில் கலந்துள்ள லேசான பொருள்களை நீக்கும் முறை கனமான பொருள்களில் மற்றும் தானியங்களில் கலந்துள்ள லேசான பொருள்களை நீக்கும் முறைக்கு பேர் தான் தூற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்களுக்கு காந்த தன்மையோட பொருள்கள் என்று பெயர் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்களுக்கு காந்த தன்மையுடைய பொருள்கள் என்று பெயர் காந்தத்தினை பயன்படுத்தி திடப்பொருள்களை பிரிக்கும் முறைக்கு காந்த பிரிப்பு முறை என்று பெயர் காந்தத்தினை பயன்படுத்தி திடப்பொருள்களை பிரிக்கும் முறைக்கு காந்த பிரிப்பு முறை என்று பெயர் கடினமான கனமான சாரி கனமான கரையாத திடப்பொருள்களை வண்டலாக படிய வைத்து அதனை பிரிக்கும் முறைக்கு வண்டலாக்குதல் எனப்படும் ஒரு கலவையில் கனமான பொருட்கள் சிறிது நேரம் அசாமையில் வைக்கும் பொழுது எடை அதிகமான பொருட்கள் வண்டலாக தங்கி மேலடுக்கில் தெளிந்த நீர்மம் கிடைக்கும் இந்த நீர்ம இந்த முறைக்கு படிய வைத்தல் என்று பெயர் கரையாத மிக நுண்ணிய திடப்பொருள்களை அதன் நீர்மத்திலிருந்து வ வடித்தாலை பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கும் முறை வடிகட்டுதல் அப்படிங்கிறாங்க கரையாத மிக நுண்ணிய திடப்பொருள்களை அதன் நீர்மத்திலிருந்து இருந்து வடித்தாலை பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கும் முறை வந்து வடிகட்டுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒளி என்பது பருப்பொருளால் ஆனது அல்ல தூற்றுதல் என்ற செயலை நிகழ்த்த காற்று அவசியம் தேவைப்படுகிறது திடப்பொருள் நீர்மம் வகையான கலவையினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்தெடுக்கலாம் நீர்மம் வகையான கலவையினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்தெடுக்கலாம் தூய பொருள்கள் திண்மம் நீர்ம கலவைகளை பிரித்தல் நீர்மங்களில் கரைந்துள்ள திண்மங்களை பிரித்தல் கடைதல் ஆகும் திரவங்களின் கரையாத கனமான திடப்பொருள்களை படிய வைத்தல் எனப்படும் திரவங்களின் கரையாத கனமான திடப்பொருட்களை படிய வைத்தல் எனப்படும் படிய வைக்கப்பட்ட திடப்பொருளை தொந்தரவு செய்யாமல் தெளிந்த நீரை இருத்தல் தெளிய வைத்து இருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீர்மங்களின் கலையாத திண்ம பொருட்களை பிரித்தல் வடிக்கட்டுதல் எனப்படும் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய தேவையற்ற பகுதி பொருளை நீக்குதல் தான் என்னது அரிசி மற்றும் கல் அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா கைகளால் தெரிவு தேர்வு செய்தல் லேசான மற்றும் கனமான பகுதி பொருட்களை பிரிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன உமி மற்றும் நெல் அதுக்கு பேர் வந்து தூற்றுதல் சொன்னோமா திடப்பொருள் அப்படிங்கிறது என்னது திடப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் கலவை கஷ்டமான இதை வந்து லேசான இதை பயன்படுத்தி எடுக்கிறது இப்போ வந்து இந்த தூற்றுதல்கு தான் உமி அப்படிங்கிறது வந்து காற்றுல வந்து லேசாக இருக்குமா காற்றுல வந்து அது ஒரு பக்கம் போய் அடித்து போய் கிடக்கும் மீதி நெல் வந்து அவங்க காலடிக்கிட்டே கிடக்கும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த தூற்றுதல் முறை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க கரையாத மாசு பொருட்களை நீக்குதல் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுண்ணாம்பு கட்டி நீருடன் கலந்திருத்தல் அதுக்கு பேர் என்னன்னா தெளியே வைத்து இருத்தல் இதுக்கு தான் தெளிய வைத்து இருத்தல் நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்களை பிரிக்கிறதுக்கு பேர் வடிக்கட்டுதல் நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்களை பிரிக்கிறதுக்கு என்ன வடிக்கட்டுதல் மணல் மற்றும் நீர் இதுக்கு வந்து இன்னொன்று டீ கூட சொல்லலாம் டீக்கு நம்ம டீ தூளும் பாலும் போடுறோம் டீ கடைசியில் எடுத்துடுறோம் டீ தூளை வந்து நம்ம வடிகட்டிடுறோம் அதுதான் வடிகட்டுதல் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது திண்ம நிலை குறிப்பிட்ட வடிவம் மற்றும் பருமன் அளவு கொண்டது திண்மத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமும் இருக்கும் பருமனும் இருக்குது திண்மம் வந்து அழுத்தத்திற்கு உட்படாது துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி வந்து மிகவும் குறைவு திண்மத்தில் வந்து துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி வந்து குறைவு துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று அதிக அளவில் ஈர்க்கிறது திண்மத்தின் துகள்கள் எளிதில் நகராது திண்மத்தோட துகள்கள் என்னது எளிதில் வந்து நகராது திரவ நிலை குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது அழுத்தத்திற்கு உட்படும் துகள்களுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி அதிகம் திரவம் ஈர்ப்பு விசை வந்து குறைவு திரவ நிலைக்கு திரவத்தின் துகள்கள் எளிதில் நகரும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வாயு நிலை குறிப்பிட்ட வடிவமோ பருமனோ கிடையாது அதிக அளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மிக அதிகம் 
எது இல்லைன்னா வாயுவில் ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு எதில் வாயுவில் வாயுவின் துகள்கள் தொடர்ந்து அங்கும் இங்கும் இயங்கும் வாயுவின் துகள்கள் தொடர்ந்து அங்கும் இங்கும் இயங்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த லெசனை நான் அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்கு